Привет, дорогие друзья! Поздравляю вас с началом третьего сезона «Сколь веревочки не видится», а трехполоска теперь будет у нас на 10-дюймовом динамике, потому что добрая компания Monocore предоставила нам его для тестирования. Или надо было сразу 12-дюймовый просить, чтобы два раза не бегать? Нет, я вам потом объясню. Почему? Если коротко, это потому что я не хочу габариты этой системы раздувать до неприемлемых. Давайте я открою коробочку, вот она, кстати, и покажу, что в ней. Ах, ну да, это потом. Вот, получите, Да, да, дорогие мои, это про аудиодинамик тот самый, который, как я уверял, не стоит применять в домашних акустических системах, потому что э, они создаются на, для других применений. На самом деле это мидбас, а не бас динамик и призван работать на сцене. Но я его хочу заставить работать в своей комнатной акустической системе, не на все 500 ватт, как на нем написано, разумеется. Короче, опять использовать часть от того, что он может дать. Это пагубная практика, но без нее получается невозможно собрать акустическую систему. Вот если бы выпускали такие динамики по категориям чувствительности, предположим, там, не знаю, 88 дБ, линейка, там, низко, средний, высокочастотный динамик. И с параметрами, которые мачат и чада, подходили друг к другу при этом, чтобы можно было из них собрать нечто гармоничное. Но, но такого нет, или у разных компаний надо брать эти динамики. Ну, короче, в любом случае получается перебор по возможностям. То есть приходится жертвовать чем-то, чтобы то, что осталось, использовать для себя максимально выгодно. Я хотел бы, чтобы вы поняли меня в этом плане. Такие компромиссы в жизни встречаются сплошь и рядом. Это даже при приготовлении пищи работает, и при построении компьютера, например. Мы все делаем с некоторым запасом. И вот с динамиками примерно та же история. Я не, не могу сказать, что это уже будет кон концепт, который... Понравится нам с вами всем прям сразу, но надо попробовать для того, чтобы сделать свои какие-то выводы. Из теоретических обоснований, которые интересуют нас в этом динамике, давайте я сразу покажу вам параметры, чтобы было понятно, о чем идет речь. Это 10-дюймовый басовый динамик, он расписывается, масса его позитивных сторон, ну, в частности, вот у него летая корзина, например, из алюминия. То есть она с одной стороны легкая, с другой стороны жесткая, и ее не поведет в случае неудачного, возможно, крепления динамика. То есть аудиолюбители знают эту мулечку с корзиной штампованной или той. То есть всем больше нравится летая. Ну так вот она. Или Alice Юрий идеально подходит для компактных сабвуферов и двухполосных систем, с частотой кроссовера что спряталось кроссовера с частотой покажу, от 1500 герц то есть до 1500 герц динамик позиционируется как годный для производства для использования тут же описаны из хобби хай-фай из выпуска журналов описание этих динамиков рецензия на них но это мы с вами я вам и так это дело устрою рецензию свою так сказать вот написано от 35 до 40 литров можно использовать в компактных 
паркированных кабине... корпусах. Кланктон тоже отметил, что видите, это с 2013 -го года, видимо, динамика упускается, или, по крайней мере, Кланктон о нем заявил в это время. Итак, что мы имеем? 8 Ом, слава богу, до 2 кГц позиционируется, резонансная частота 47 Гц, 250 Ватт номинальная мощность, максимальная 594 дБ ватт на метр. И э, остальные параметры перед вами. Ну, в частности, 51 грамм э, масса подвижной системы, в то же время BL 18,3. То есть это очень неплохое, в принципе, соотношение. Все другие параметры перед вами, и QTS, и QLS, и LE, то есть кому интересно, но я буду показывать моделирование корпуса для этого динамика отдельно и все это еще раз расскажу да ну и 5 килограмм да я вам скажу друзья мои пока я допер это дело к себе домой это заняло некоторые усилия пришлось на приложить итак почему же все-таки не 12 дюймов и не 15 дюймов а вот этот скромная десяточка потому что Тут существует компромисс. Чем больше диффузор, тем больше эквивалентный объем, это такой параметр у динамиков, которые влияют на расчет корпуса акустической системы, есть. Вот здесь вот он равен 40 литров всего. В то же время, как при, чем больше его размер, тем этот эквивалентный раз, объем больше и больше. Он зависит вообще от Размера диффузора, от площади диффузора и гибкости подвижной системы. В то же время, например, резонансная частота, динамика, которую нам бы хотелось, чтобы было все ниже, ниже и ниже, зависит тоже от гибкости подвижной системы, CMS так называемая, и массы подвижной вот этой вот самой системы, и больше нет чего. То есть получается, чем глубже мы хотим пустить динамик, тем должна быть гибче эта система, но в то же время будет расти эквивалентный объем. Такие вот дела. Но я же не хочу использовать динамик, допустим, 15 дюймов в 150 литрах, потому что у меня задача 25, ну, 30 литров край. Здесь вот рекомендую от 35, я как бы нашел какие-то пути сделать это все в 26, если быть точным литром, но я вам покажу расчеты еще. Вот такая вот история, друзья мои. То есть я не нашел 12-дюймового динамика, способного имеющего такие, такой набор параметров телесмолов, которые бы позволили его использовать в объеме менее 30 литров. А если бы и нашел, то он бы имел слишком низкую, например, чувствительность, что мне тоже не нужно. Вот, например, можно было сделать большой динамик с очень гибкой подвижной, э, гибким подвесом и нагрузить его большим грузом, большой массой подвижной системы для снижения резонансной частоты. Но при этом снизится чувствительность. Видите, все завязано, все чудес не бывает. Нет такого идеального динамика, вот, который удовлетворил бы моим повышенным, так сказать, запросам. Хотя... Если взять большой динамик с большим диффузором, нарастить ему магнит до невозможности, да хоть с подмагничиванием, хоть с дополнительными навешенными магнитами, хоть с редкоземельными магнитами, но чтобы белее побольше добавить и утяжелить, чтобы получить низкую резонансную частоту, понизиться добротность, а, возможно, удастся в малый объем в, 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 уместить такое э, акустическое оформление ущадить. Хотя получится какое-то прошлое на дорогу, скорее всего. Ну, короче говоря, получается так, что если этого не делают, серийно это не выпускается, то это ущербный вариант. Поэтому я это не использую. Как я уже говорил, я использую только серийно выпускаемые модели. Именно по этой причине я не берусь судить. Я не специалист в динамиках, в излучателях. Я их только могу принимать как есть. Такие дела, друзья мои. Вот это вот, если интересует, парк рододендронов Дрезден. Довольно красивое место. Может быть, вам покажется это интересным. А Кому-то может показаться интересным. Однако, вернемся к нашим... Колонкам. Сейчас я вам покажу, как я посчитаю акустическое оформление для этого басового звена. 
Для этой благородной цели я воспользуюсь программой, известной многим аудиолюбителям, сделаю, создам новый проект, загружу модель вуфера Монокор, напомню. Монокор. Модель называется SP250 Pro. 10250 Pro. TX проверим только параметры немножко. Бегло, 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 бегло. Сейчас я вам скажу за параметры. О, нет, вот здесь вот 18.3, насколько я помню. Сейчас это особого значения не имеет. Речь идет об эффективности, предположим. Ага, не нравится. Не нравится, видимо, РЕ. Пускай будет так. Хорошо. И построим коробку оформления для этого случая. В Closet Box в закрытом оформлении в 4 литрах модель будет иметь в 330, что неприемлемо герц. Поэтому сразу приключаюсь на Vinted Box, то есть портированная система, которая в 17 литрах обещает F373 герц. Это тоже не очень. Вот в Extended Bass Vinted Box портированное оформление в 26 литрах обещает 64 герц. F3 это уже приемлемо, это уже нормально. Только вот еще венс подставим. Но минимально это очень хорошо. Но я хочу его сделать прямоугольным, как всегда. Это у меня здесь было, насколько я помню, 265 будет, потому что сам динамик 250, еще надо немножко, чтобы было. Здесь будет у меня, пожалуй, 18 миллиметров, получится 207, ну или там 17, да, пускай будет. И в итоге получится вот такая вот характеристика. Э, так, 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 отлично. Ну, для сравнения еще давайте-ка я загружу... Э, предыдущую модель, монокор, которая стоит сейчас у меня, напомню, 8-дюймовая модель SPH-225C, она в 12,5 литров, ну, у меня реально в 15 литрах, имеет вот F3, 72 Гц, то есть моя теперешняя модель с F3 64 Гц будет копать даже глубже, несмотря на остальные, как бы, на преимущество монокора по глубине звучания. Но это еще не все. Например, по чувствительности э, новая модель, то есть на базе 10-димового вуфера будет иметь ну, заметный, заметный прирост чувствительности, который, собственно, искал во всей этой истории, ради чего это все и делал, это третий сезон. Посмотрим остальные параметры по желтой кривой, напомню, это та, что будет сейчас в третьем сезоне работать модель, вот так вот, венс, то есть порт фазоинвертора имеет достаточную площадь, импеданс, вот так вот будет выглядеть по импедансу, судя, новая модель, десяточка будет настроена заметно выше, чем была настроена восьмерка, но факты на лице, так сказать. Ну, и потом измерим эту всю историю, посмотрим, что получится. Все остальные параметры перед вами, даже видите, по групповому времени задержки некоторое небольшое, впрочем, преимущество будет иметь десяточка. Да, я, конечно, хотел, чтобы это новое, в новом сезоне играла модель на текстильном подвесе с большей площадью, которая за счет площади поверхности, а не за счет хода, длины хода будет обеспечивать массированный бас. Я такое люблю больше. Ну, собственно, и все. На этом я выпуск закончу. В следующем выпуске я соберу эту модель. Да, кстати, там надо же коробочку еще рассчитать. Ой, сори. Не, это коробочку рассчитать. То есть, для этого, этой же программой буду пользоваться. Здесь будет то надо выбрать square, чтобы было 16 мм толщина МДФ, которую я буду использовать, но придется поставить распорочки, потому что, конечно, этот динамик требует к себе большего внимания в плане демпфирования корпуса. Так, у меня высота, ну, я думаю, 500, ну, может, больше. Немножко зависит от конфигурации. Я хочу сделать вертикальное расположение динамика, мне так хочется. Ну, вот сумма их, собственно геометрических максимальных величин составит эту цифру. Уточню по факту, когда буду набирать э, геометрию корпуса. 265 и 230 глубина получится. Напомню, это интернал размеры. Вот экстернал размер будет, конечно, побольше. Все это я покажу в следующем выпуске, дорогие друзья, чтобы там показать уже вам живьем готовую эту то это низкочастотное звено, даже включим и послушаем. Всем пока. Офицер Зейн, дорогие мои.